கர்நாடகாவில் சட்டப்பேரவையின் ஆயுட்காலம் மே மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முடிவடைகிறது அங்குள்ள இருநூற்று இருபத்தி நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் பாஜக நூற்று பத்தொன்பது உறுப்பினர்களையும் காங்கிரஸ் அறுபத்து ஒன்பது உறுப்பினர்களையும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் இருபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களையும் கொண்டுள்ளன சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரசுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது மற்றொரு கட்சியான மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கிங் மேக்கராக உருவெடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது ஆளும் பாஜக நூற்று ஐம்பது தொகுதிகளை குறிவைத்து காய் நகர்த்தி வருகிறது எனினும் பெரும் அதிருப்திக்கு ஆளாக இருக்கும் பசவராஜ் பொம்மை தேர்தலுக்கு தலைமையேற்க உள்ளது பாஜகவின் வெற்றியை கேள்விக்குறியாக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் லிங்காயத் கன்னடியர்களின் முகமாக பார்க்கப்படும் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தேர்தலில் போட்டியிடாவிட்டாலும் முதன்மையான கொள்கை வகுப்பாளராக வலம் வருகிறார் மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே கர்நாடகாவிலும் பிரதமர் மோடியே பிரதான வாக்கு சேகரிப்பாளராக இருப்பார் என கூறப்படுகிறது பொம்மை ஆட்சி மீது உள்ள அதிருப்தியை மழுங்கடிக்க ஜாதி அரசியலை பாஜக கையில் எடுத்துள்ளது அந்த வகையில் முப்பது ஆண்டு காலமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு அழைத்து வந்த நான்கு சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்துவிட்டு லிங்காயத் மற்றும் ஒகிலிகருக்கு தலா இரண்டு சதவிகித இடஒதுக்கீடு அளித்தது இப்பிரச்சினை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினாலும் கர்நாடகாவில் மீண்டும் பாஜகவை ஆட்சி அமைக்கும் என முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார் right from booth level to the national level and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous and uh, both central government and state government double engine government has done tremendous jobs in terms of uh, infrastructure in terms of benevolent to the farmers workers uh, women uh, youths and scst and obcs கர்நாடகாவில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் நோக்கில் காங்கிரஸ் பரப்புரையை முடுக்கிவிட்டுள்ளது இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகளை அறுவடை செய்ய காத்திருக்கும் அக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் நான்கு சதவிகித இடஒதுக்கீடு மீண்டும் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது நாற்பது சதவிகித கமிஷன் என பொம்மை அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக சித்தராமையா முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளார் மற்றொரு தலைவரான டி கே சிவகுமாருக்கும் அக்கட்சி முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது ராகுல் காந்தியின் தகுதி நீக்க பிரச்சனையையும் கர்நாடகாவில் முன்னெடுக்க காங்கிரஸ் முடிவெடுத்துள்ளது அரசின் ஊழலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் தங்கள் கட்சிக்கு வாக்களிப்பார்கள் என காங்கிரஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது You know how it is in Karnataka. MLA ke ghar, ghar mein to 8-8 karod mil rahe aajkal. So people are fed up. This time it's going to be Congress on the way. பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில் குமாரசாமி தலைமையிலான மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கிங் மேக்கராக உருவெடுக்கும் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே சமமான அணுகுமுறையை கொண்டுள்ள மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் விவசாயிகள் பிரச்சினை பிராந்திய முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது நெல்லை மாவட்டத்தில் விசாரணை கைதிகளிடம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் பற்களை பிடுங்கிய விவகாரத்தில் சாராட்சியரின் விசாரணையில் திருப்தி இல்லை என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் காவல்துறை அதிகாரிக்கு ஆதரவாக சாட்சியம் அளிக்க வற்புறுத்தப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய பல்பீர் சிங் விசாரணை கைதிகளிடம் முறைகேடாக நடந்ததாக புகார் எழுந்தது பலரின் பல்லை பிடுங்கியதுடன் வாயில் கற்களை போட்டு சித்திரவதை செய்ததாகவும் பல்பீர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது இது தொடர்பான காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களிலும் ஊடகங்களிலும் வெளியான நிலையில் சேரன் மகாதேவி சாராட்சியர் முகமது சபில் ஆலம் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் பல்பீர் சிங் குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட சூர்யா சார் ஆட்சியரிடம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் காவல்துறை கஸ்டடியில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க யாரோ வதந்தி கிளப்பியிருக்காங்க அது ஒரு விசாரணை காண்டி கூட்டிருந்தாங்க அதை காண்டி வந்தேன் இல்ல நான் கீழே விழுந்துதான் பல்லு உடஞ்சது சூர்யா தான் முதல் முதலில் ஏ எஸ் பி பல்பீர் சிங் பற்களை பிடுங்கியதாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பின்னர் மாலையில் சம்மன் அனுப்பப்பட்ட சுபாஷ் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நேரடியாக தெரிவிக்க வந்திருந்தனர் ஆனால் அவர்களை மூன்று மணி நேரமாக காக்க வைத்த சாராட்சியர் சுபாஷை மட்டுமே விசாரித்து மற்றவர்களை திருப்பி அனுப்பினார் இனிமேல் நீ சாட்சி சொல்லக்கூடாது உன் மேல பிசிஆர் வழக்கு போட்டுருவேன் ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனையில் ஏதோ மாட்டிப்பான் போல ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னுக்கூட்டி அந்த வீடியோவில் வந்து உன்னை பிசிஆர் ஆட்டில் உள்ளே சேர்த்துருவோம் நீ வந்து இங்கே வந்து 
ஒண்ணுமே பண்ணல கீழே விழுந்தேன்னு சொல்லிட்டு போனோம் அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க இந்நிலையில் பல்பீர் சிங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர் வேத நாராயணன் கூறுகையில் பிரிந்து போன தனது மனைவியை தன்னுடன் சேர்த்து வைப்பதாக கூறி காவல்துறையினர் தன்னிடம் பேரம் பேசுவதாகவும் அதற்கு பதிலாக ஏஎஸ்பி பல்பீர் சிங் தனது பற்களை உடைக்கவில்லை என எழுதிய பேப்பரில் கையெழுத்திட கேட்பதாகவும் தெரிவித்தார் ஊருக்குள் ஏற்பட்ட சிறிய தகராறில் தனது இருபத்தி ஏழு வயது பேரன் சுபாஷை கண்மூடித்தனமாக ஏஎஸ்பி தாக்கி இருப்பதாக அவரது பாட்டி ஸ்வர்ணம் கண்ணீருடன் விவரித்தார் மூணு பேரையும் பல்ல புடுங்கி மூணு பல்ல புடுங்கி இந்த கட்டின் பிள்ளை வச்சு புடுங்கி இருக்காங்க ஆணியை வச்சு புடுங்குற ஒரு சோர்ல இருந்து ஆணியை புடுங்குற மாதிரி புடுங்குனா அவனுக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் அவனுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு தான் வந்து ரெண்டு பிள்ளைகள் வேற இருக்கு இவரும் அவரும் வந்து இவர் பங்களாக்கு அவரும் அவர் பங்களாக்கு இவரும் போவாங்களா ரெகுலரா போய்கிடுவாங்களா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஒரே பகுதியில இருந்த ஒரே அந்த இதுல படிச்ச ஒரே இதுல யூனிட்ல படிச்ச அந்த அவர் ஐஏஎஸ் கேடர் இவர் ஐபிஎஸ் கேடர் போல இருக்கு அவரு நம்ம பல்பீர் சிங் சார் வந்து ஐபிஎஸ் கேடராகவும் இவர் ஐஏஎஸ் ஆகவும் செலக்ட் ஆயிருப்பாங்க போல இருக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் போல இருக்கு இதுல எப்படி நீதி விசாரணை நடக்கும் என்பதை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்நிலையில் இச்சம்பவம் தொடர்பாக பேரவையில் அதிமுக விசிக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விரும்பத்தகாத செயலில் ஈடுபட்ட அம்பாசமுத்திரம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் பல்பீர் சிங்கை பணியிடை நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறினார் இந்த விரும்பத்தகாத சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அம்பாசமுத்திரம் கோட்ட உதவி காவல் கண்காணிப்பாளரை பணியிட நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் முழுமையான விசாரணை அறிக்கை வந்தவுடன் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது உரிய மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவும் என்பதை தாங்கள் வாயிலாக நான் உறுதியளிக்கிறேன் காவல் நிலையங்களில் மனித உரிமை மீறல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் எந்த விதமான சமரசத்திற்கும் இடமளிக்கப்படாது என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார் விசாரணைக்கு வந்த கைதிகளின் பற்களை பிடுங்கியதாக வெளியான சம்பவம் தொடர்பாக நெல்லை ஐ பி எஸ் அதிகாரி பல்வீர் சிங்கிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மீனவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு கடலோர காவல்படை மாலுமி போன்ற பணிகளில் சேருவதற்கான இரண்டாம் கட்ட சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை மெரினா காவல் நிலையத்தில் நடைபெற்றது டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று சிறப்பு பயிற்சியை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் இந்த ஆண்டு நூறு மீனவ இளைஞர்களை இந்திய கப்பற்படையில் சேர்ப்பதே தங்களது இலக்கு என்றார் இரவு ரோந்து பணியில் பணியாற்றும் காவலர்களுக்கு டார்கெட் எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் நவீன இயந்திரங்கள் மூலமே வாகன ஓட்டிகள் மது அருந்தியிருக்கிறார்களா என கண்காணிக்கப்படுகிறது என தெரிவித்தார் அவர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம இப்ப கொடுக்கிற மிஷின் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் மிஷின் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ரொம்ப சென்சிட்டிவ்னா நீங்க கொஞ்சம் நேரத்தை குடிச்சிருந்தா கூட இல்லாட்டி ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் முன்னாடி மது இருந்திருந்தாலும் அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிளட்ல வேணா அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கலாம் ஆனா மிஷின் வந்து ரொம்ப சின்ன அளவில் இருந்தால் கூட உங்களது பிரித்துல வந்து இந்த மதுவினுடைய அம்சம் ரொம்ப குறைவா இருந்தால் கூட அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது அது போன்ற ரொம்ப அட்வான்ஸ் மிஷின் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் எனவே அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படி யாராவது இது மிஷினில் தவறு அப்படின்னா நிச்சயமாக நாங்கள் அதை பற்றி விசாரித்து அப்படி தவறு இருக்குதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு நியாயமான மிஷினையும் நியாயமான முறையில் தான் இந்த இந்த மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் இந்த அமலாக்கத்தை நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தெரிவித்துக்கொள்ளும் இனி ஒரு நிமிட செய்திகளை அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஆவின் தயிர் பாக்கெட்டில் இந்தி எழுத்துக்களை அச்சிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது சர்ச்சையாக எழுந்துள்ள நிலையில் குழந்தையை கிள்ளிவிட்டு சீண்டி பார்க்கும் நயவஞ்சக எண்ணம் வேண்டாம் என்று மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் ஆவின் மற்றும் கர்நாடகாவின் நந்தினி உள்ளிட்ட பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்புகளுக்கு இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியது அதில் ஆவின் மற்றும் கர்நாடகாவின் நந்தினி நிறுவனங்களின் தயிர் பாக்கெட்டுகளின் மீது இந்தியில் தகி என பெரிய எழுத்திலும் அதைத் தொடர்ந்து அடைப்பு குறிக்குள் தமிழில் தயிர் மற்றும் கன்னடத்தில் மொசரு என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தது இந்த விவகாரம் இரு மாநிலங்களிலும் சர்ச்சையானது மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு கன்னட அமைப்புகள் சார்பில் உடனடியாக கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்திலும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார் 
இந்த நிலையில் விளக்கமடைத்த பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் இந்தியை மறைமுகமாக திணிக்கும் முயற்சி என்பதால் ஆவின் நிர்வாகம் இந்த உத்தரவை பின்பற்றாது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் காட்டமாக பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எங்கள் தாய்மொழியை தள்ளி வைக்கச் சொல்லும் மத்திய அரசே மக்களின் உணர்வுகளை மதியுங்கள் மற்றும் இந்தி திணிப்பை கைவிடுங்கள் என்று கூறியுள்ளார் குழந்தையை கிள்ளிவிட்டு சீண்டி பார்க்கும் நயவஞ்சக எண்ணம் யாருக்கும் வேண்டாம் என்றும் தொட்டிலை ஆட்டும் முன்னர் தொலைந்து விடுவீர்கள் என்றும் மு க ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார் தேசிய கல்விக் கொள்கையை எந்த மாநிலமும் எதிர்க்கவில்லை என்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற நெட்ஒர்க் கேட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்துவதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்று கூறினார் இந்தியை திணிப்பதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவித்த அவர் எல்லா மொழியும் தேசிய மொழிதான் என்றார் தமிழ்நாடு ஐக்கிய முக்கியமந்திரி ஸ்டாலின் சாப் உன்சே பி மே சர்ச்சா கியா ஜோ ஜோ தா கத்தித் ராஜ்ய அக்வார் மே ஆப் லோக் லே ஆத்தே ஹூ கே லோக் ஆமனே சாமே ஆஜ் தேச மே அமூமன் கான்சன்சஸ் பனே கே என் பி கோ லாகூ கரனா நன் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் அப்போசிங் என் பி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன் லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஏக் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு மொழிகள் உதவும் வகையில் தேசிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தர்மேந்திர பிரதான் கூறினார் அறியப்படாத விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் குறித்து மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள தேசிய கல்விக் கொள்கை உதவும் என்றார் மேலும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப புதிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் பிரதான் தெரிவித்தார் பெண்களின் பாதுகாப்பு கருதி தமிழ்நாட்டில் அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் சார்பில் இயக்கப்படும் அனைத்து பேருந்துகளிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் என்று போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் போக்குவரத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது பதினெட்டு புதிய அறிவிப்புகளை அமைச்சர் சிவசங்கர் வெளியிட்டார் அப்போது போக்குவரத்து கழக பணிமனைகளில் உணவகங்கள் நடத்த மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் முன்வந்தால் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் விரைவு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் ஒரே மாதத்தில் ஐந்து முறை முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு அடுத்த பயணங்களில் ஐம்பது சதவீத கட்டண சலுகை வழங்கப்படும் எனவும் கூறினார் அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனைகளில் உள்ள உணவகங்கள் இப்பொழுது டெண்டர் முறையில் நடத்தப்படுகிறது அவற்றை மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் நடத்த முன்வந்தால் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்ற செய்தி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு உதவுவோருக்கு மத்திய அரசு வழங்கும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிதியுடன் மாநில அரசு சார்பில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர் சிவசங்கர் ஒட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன பதிவு தொடர்பான நாற்பத்தி இரண்டு சேவைகளை இணையதளம் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவித்தார் மேலும் போக்குவரத்து துறையில் தனியார் மையம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை எனவும் அமைச்சர் சிவசங்கர் விளக்கமளித்தார் கருணாநிதி காலம் முதல் திமுகவில் இருந்து வரும் தான் உதயநிதியின் மகன் காலத்திலும் அவருக்கு பக்க துணையாக இருப்பேன் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் சட்டப்பேரவையில் உருக்கமாக பேசினார் சொன்னாரு எங்க அப்பா கூடவே ஐம்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு மேல கூடவே இருந்தவர் இப்ப என்னோடு இருக்காருன்னு உடனே உதயா அந்த பக்கம் உட்கார்ந்தாரு ஒரு உதயா கூட இருக்கிறார் உதயா கூட இப்பதான் இருக்காருன்னாரு நான் சொன்ன கவர்னருக்கு உதயாவுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் கூட நான் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் மேலும் தான் மறைந்த பிறகு தனது கல்லறையில் கோபாலபுரத்து விஸ்வாசி இங்கே உறங்குகிறான் என்று எழுதினால் போதும் என கலங்கியபடி பேசினார் என் தலைவர் கலைஞருக்கு கோபாலபுரத்து விஸ்வாசியாகவே நான் வாழ்ந்தேன் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் நூறு ஆண்டுகளை கடந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பீங்க நிச்சயமா எதிர்கட்சிகள் என் மீது காட்டும் மரியாதைக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் துரைமுருகன் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசினார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் மற்றும் பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு தடை விதிக்க மறுத்ததை எதிர்த்து ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்கிறது கடந்த ஆண்டு ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் மற்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் அறிவிப்பு ஆகியவை செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி குமரேஷ் பாபு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தீர்ப்பளித்தார் இதனை எதிர்த்து ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்களான மனோஜ் பாண்டியன் வைத்தியலிங்கம் ஜே சி டி பிரபாகர் ஆகியோர் சார்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் ஓ பி எஸ் தரப்பு மனு மட்டும் நீதிபதிகள் மகாதேவன் முகமது ஷபீக் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது தனி நீதிபதியின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் வராததால் அந்த நகல் இல்லாமலேயே விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மற்ற மனுதார தரப்பில் முறையிடப்பட்டது இதனை ஏற்ற நீதிபதிகள் இன்றைய தினம் விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்டனர் 
இந்த வழக்கில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் ஏற்கனவே கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தை தவிர்க்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி அவருடன் கைகொழுக்காமல் திரும்பிச் சென்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ட்விட்டரில் மிகவும் துடிப்புடன் கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் சிவகங்கை எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் அண்மையில் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட போது ஓடல் விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டார் இந்த விவகாரம் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினரான திமுகவின் இணைய நிர்வாகிகள் விமர்சிக்கும் வகையில் இருந்தது இந்த சூழலில் எம்பி பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ராகுல் காந்தி தனது தாயார் சோனியா காந்தியை அடைத்துச் செல்வதற்காக நாடாளுமன்றம் சென்றார் அப்போது நாடாளுமன்ற நுழைவாயிலில் இருந்த காங்கிரஸ் எம்பிகளுக்கு ராகுல் காந்தி வணக்கம் கூறினார் ஆனால் கைகொடுக்க வந்த கார்த்தி சிதம்பரத்தை தவிர்த்துவிட்டு ராகுல் காந்தி நடந்து சென்றார் இதனால் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் கார்த்தி சிதம்பரம் திரும்பிச் சென்றார் உறுப்பினர்களின் தொடர் அமளியால் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வரை நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கியது அதானி குழும முறைகேடு குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கோரி காங்கிரஸ் கட்சியும் லண்டனில் இந்திய ஜனநாயகத்தை விமர்சித்ததற்காக ராகுல்காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி பாஜகவும் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர் தற்போது ராகுல்காந்தியின் தகுதி நீக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர் இத்தகைய சூழலில் புதன்கிழமை தொடங்கிய நாடாளுமன்ற அவைகள் ஒரு சில நிமிடங்களில் முடங்கின பின்னர் பன்னிரண்டு மணிக்கு மக்களவை தொடங்கியதும் கடும் அமளிக்கு இடையே நிறுவனங்கள் போட்டி சட்ட திருத்தம் விவாதமின்றி நிறைவேற்றப்பட்டது முன்னதாக வன பாதுகாப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் அறிமுகம் செய்தார் மாநிலங்களவையிலும் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் சில நிமிடங்களில் அவை முடங்கியது உறுப்பினர்களின் தொடர் கூச்சல் குழப்பத்தால் நாடாளுமன்றம் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது யுபிஐ வாலெட் மூலமாக வணிக பண பரிவர்த்தனைக்கு சேவை கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என தகவல் வெளியான நிலையில் வாடிக்கையாளர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது என தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் தெரிவித்துள்ளது பேடிஎம் கூகுள் பே போன்பே போன்ற யுபிஐ பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்று நீண்டகாலமாக வங்கிகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தன இந்நிலையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ வாலெட் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஒன்று சதவீத கட்டணம் வசூலிக்க தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் அனுமதி வழங்கியதாக தகவல் வெளியானது இதனால் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் யுபிஐ பரிவர்த்தனை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுமோ என பொதுமக்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது இதற்கு தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் யுபிஐ இலவசமானது வேகமானது பாதுகாப்பானது எளிதானது என்று தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பெரும்பாலும் வங்கிக் கணக்கில் இணைக்கப்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளே பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் மொத்த யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத பரிவர்த்தனைகள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டவை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கு தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது என தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் அறிவித்துள்ளது தற்போது புதிதாக மொபைல் வாலெட் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே கட்டணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த கட்டணங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் வசூலிக்கப்படாது என்றும் தேசிய பண பரிவர்த்தனை கழகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது வேங்குவெயில் கிராமத்தில் நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க ஒரு நபர் ஆணையத்தை அமைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கவெயில் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வரும் நிலையில் சம்பவம் நடந்து மூன்று மாதங்கள் ஆகியும் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண முடியவில்லை இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வேங்கைவெயில் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பேரளவில் மட்டுமே சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக மனுதார தரப்பில் வாதிடப்பட்டது குற்றச்சாட்டை மறுத்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் நியாயமான முறையில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் உயர் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சத்யநாராயணன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை அமைத்து உத்தரவிட்டனர் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் நேரில் விசாரணை நடத்தி இரு மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென ஆணையத்திற்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆணையத்திற்கு தேவையான வசதிகளை தமிழ்நாடு அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு விரிவான அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது 
சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடர்ந்து மதுரை நகரிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது மதுரையில் திருமங்கலம் ஒத்தக்கடை வேளாண் கல்லூரி வரை முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளன இத்திட்டத்திற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்குமாறு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அதன்படி மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் ஆர் வி அசோசியேட் ஆர்கிடெக்ஸ் இன்ஜினியர் அண்ட் கன்சல்டன்ட் பிரைவேட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன இயக்குநர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை நந்தனத்தில் நடைபெற்றது அப்போது மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான விரிவான அறிக்கையை எழுபத்தைந்து நாட்களுக்குள் தயாரித்து அளிக்க மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வலியுறுத்தியுள்ளது விரைவில் மதுரையில் இது தொடர்புடைய கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டாசு தீப்பெட்டி ஆலை விபத்தில் உயிரிழக்கும் தொழிலாளர்களுக்கான குடும்ப நிதியுதவி இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என அமைச்சர் கணேசன் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் பதினான்கு அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட அமைச்சர் கணேசன் புலம்பெயர் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் பணியிடத்தில் விபத்தால் உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களது உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்ல நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் இதேபோன்று கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் ஐஐடி ஐஐஎம் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்தால் ஆண்டிற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அறுபது வயதுக்குட்பட்ட கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு தீவிர நோய் பாதிப்பு நலத்திட்ட உதவித்தொகையாக ஆண்டுதோறும் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் முதற்கட்டமாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதேபோன்று அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தானியங்கி மோட்டார் வாகனங்கள் பழுதுபார்க்கும் தொழிலாளர்கள் பணியின் போது உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் எனவும் இருபத்தி ஏழு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் பதினெட்டு கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதுப்பிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் கணேசன் கூறினார் பட்டாசு மற்றும் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்கள் விபத்து மரணம் அடையும் நேர்வில் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் விபத்து மரண உதவித்தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டு லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் விழுப்புரத்தில் வீட்டின் பொது வழியை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட மோதலில் தம்பியை அண்ணன் குடும்பத்தினர் கட்டை கற்களை கொண்டு கடுமையாக தாக்கினர் விழுப்புரம் நகரம் நந்தனார் தெருவில் சகோதரர்களான முருகவேல் குமரவேல் ஆகியோர் குடும்பத்துடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தனர் திருமணத்திற்கு பிறகு இரண்டு சகோதரர்களுக்கும் வீட்டை சமபாகமாக பிரித்து அவர்களது தந்தை எழுதி கொடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் கழிவறைக்கு செல்லும் பொது பாதையை பயன்படுத்துவதில் இரண்டு குடும்பத்தினருக்கும் பலமுறை தகராறு ஏற்பட்டு மூன்று முறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் மீண்டும் பிரச்சினை ஏற்பட்ட போது தம்பி குமரவேலை அண்ணன் முருகவேல் மற்றும் குடும்பத்தினர் தாக்கினர் செங்கற்களால் தலையில் தாக்கியதில் குமரவேல் மயக்கமடைந்தார் குமரவேல் முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் அவரது குடும்பத்தினர் காவல் நிலையத்தில் வீடியோவுடன் புகார் அளித்ததன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சென்னை ஆவணியில் ஜிம் பயிற்சியாளர் ரத்தவாந்தி எடுத்து உயிரிழந்தார் ஆனழகன் போட்டியில் வெற்றி பெற அதிக அளவில் ஸ்டீராய்டு மருந்து எடுத்ததுதான் காரணமாகின மருத்துவர்கள் தெரிவிப்பது என்ன எனவும் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் ஆனழகன் போட்டியில் பரிசு வென்ற இவர் ஜிம்மில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ரத்தவாந்தி எடுத்து உயிரிழந்து விட்டார் இளைஞரின் திடீர் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்ன கொரோனாவுக்கு பிறகு இளைஞர்கள் மாரடைப்பால் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது இது தொடர்பாக ஆய்வுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் கூட திடீரென உயிரிழப்பது அதிகரித்து விட்டது இதே போன்று ஜிம் பயிற்சியாளர் ஒருவர் எடுத்த நிமலிச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் சபரிமுத்து என்கிற ஆகாஷ் ஆகாஷ் தனது வீட்டருகே உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தில் பயிற்சியாளராக பணிபுரிந்து வந்தார் இருபத்தி ஐந்து வயதான ஆகாஷ் மாவட்ட அளவிலான ஆனழகன் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் 
அடுத்ததாக மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என கடுமையாக பயிற்சி செய்து வந்துள்ளார் ஆகாஷ் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த ஆகாஷ் திடீரென ரத்த வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்துள்ளார் உடனிருந்தவர்கள் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தனர் ஆகாஷை சோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவரது இரண்டு கிட்னிகளும் முழுமையாக செயலிழந்து விட்டதாக தெரிவிக்க உடனிருந்தவர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இந்நிலையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த ஆகாஷ் செவ்வாய்க்கிழமை என்று பரிதாபமாக உயிரிழந்து விட்டார் உடலில் அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்டிராய்டு எடுத்ததால் இரண்டு கிட்னிகளும் செயலிழந்து அதன் மூலம் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தம்பி இழந்தது வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது தம்பி வந்து முழுக்க முழுக்க ஜிம்முக்காகவே வந்து உயிரை வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்கா போல அவர் வந்து அடுத்த மாதம் வந்து தமிழ்நாடு மிஸ்டர் தமிழ்நாடு வந்து அடிச்சுட்டு அதை வந்து அவர் வந்து அர்ப்பணிச்சிருந்தாரா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அவர் போராடினதுக்கு ஒரு இதுவே இல்லாமல் போனது ரொம்ப ரொம்ப இங்கே இருக்க மக்களுக்கும் சரி எங்களுக்கும் சரி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஜெக்ஷன்ன்றதே வேண்டாம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எங்கள் சைடில் இருக்கிற பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட்ன்றது வேணாம் நார்மலான ஃபுட்டு இயற்கையான முறையில் எவ்வளோ எவ்வளோ உடம்பு ஏற்ற முடியுமோ அவ்வளோ எல்லாம் ஏற்றிங்க அதான் நல்லது அவன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவன் ட்ரை பண்ணும் போது அவன் மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டுருக்கான் ஆக்சுவலாக அந்த மூச்சு விடும் போது அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க அவன் விடலை என்னென்னா அவனுக்கே தெரிஞ்சிட்ருக்கு அவனுடைய பார்ட்ஸ்லாம் அவன் நின்னா தான் அவன் மூச்சு விட முடியும் அப்படின்ற நிலைமையில் அவன் இருந்தான் உட்காந்தாலோ படுத்தாலோ அவன் மூச்சு விட முடியலன்றது அவன் தெரிஞ்சுது அதனால் அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கு நம்மளுடைய நம்மளுடைய தான் இதுதான் கடைசி அப்படின்ற மாதிரி அவன் தெரிஞ்சிட்ருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் டாக்டர்ஸும் முஞ்சால் காப்பாற்றினாங்க அவன் முஞ்சால் ட்ரை பண்ணாங்க அது கடவுள் தான் மாநில அளவிலான ஆணழகன் போட்டி கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில் அதில் வெற்றி பெறுவதற்காக ஆகாஷ் அதிக அளவில் ஸ்டிராய்டு எடுத்திருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அருகே எருதுவிடும் விழாவில் மாடு முட்டியதில் சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த சாமுடி வட்டம் பகுதியில் எருதுவிடும் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை வேலூர் திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் மருத்துவ பரிசோதனையைத் தொடர்ந்து வாடிவாசலிலிருந்து காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன அப்போது வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த அச்சமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த விக்ரம் என்ற சிறுவனை காளை முட்டியது இதில் பலத்த காயமடைந்த பதினேழு வயது சிறுவன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மகனை இழந்த பெற்றோர் கதர் எழுதினர் சிறுவனின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கருவாழக்கரை மேலையூர் கிராமத்தில் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு முளைப்பாறை திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இங்குள்ள கருப்பண்ணசாமி காளியம்மன் ஏழை காத்தம்மன் ஊரணி ஐயனார் உள்ளிட்ட ஏழு கோயில்களில் முளைப்பாறை ஊர்வலம் நடைபெற்றது முளைப்பாறைகளை சுமந்து கோயில்களை சுற்றி வந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் புத்தா குளத்தில் முளைப்பாறையை கரைத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான உணவுத் திருவிழாவில் நூற்று எண்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு வகையான சிறுதானிய உணவுகளை செய்து அசத்தினர் பூமாலை விற்பனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் நாற்பத்தைந்து மகளிர் சுய உதவிக் குழுவைச் சேர்ந்த நூற்று எண்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்றனர் ராகி சீரக சம்பா நவதானியம் கேழ்வரகு உள்ளிட்ட சிறுதானியங்களை கொண்டு பல்வேறு வகையான உணவுகளை தயார் செய்தனர் சிறந்த உணவுகள் செய்த குழுக்களுக்கு முதல் பரிசாக ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசாக மூன்றாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டன நெல்லை மாவட்டம் கூடுது அழையில் பத்தொன்பது நாட்களாக நடைபெற்று வந்த மீனவர்களின் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது அடிக்கடி கடல் அரிப்பு ஏற்படுவதால் தூண்டில் வளைவு அமைக்க கூறி மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் ஊர் பிரதிநிதிகளை அழைத்து சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் சென்னையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அப்போது மூன்று மாதங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கும் பணி தொடங்கும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது விசேஷ விதமாக திரு அப்பாவு அவர்கள் நாங்கள் நேரில் சென்ற பொழுது மிக மிக தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் 
கடலூர் மாவட்டம் முதுநகரில் ஏடிஎம் இல் பணம் எடுக்க உதவுவது போல் நடித்து பெண்ணிடம் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் மோசடி செய்தவர் கைது செய்யப்பட்டார் குமரன் என்ற அவர் ஏடிஎம் மையம் வந்திருந்த கனிமொழி என்ற பெண்ணிடம் காடை வாங்கி நிலையில் திருப்பி கொடுக்கும் போதுதான் ஏற்கனவே தயாராக வைத்திருந்த போலி ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்தார் பின்னர் அப்பெண் சென்றதும் பெண்ணின் கார்டை வைத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் எடுத்தார் புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து குமரனை போலீசார் கைது செய்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே வீட்டிற்குள் ஏழு அடி நீள சாரை பாம்பு புகுந்தது பாபநாசம் அருகே இளங்கார்குடி மாரியம்மன் கோயில் திருவில் வசிக்கும் சவுந்தரராஜன் வீட்டிற்குள் கருப்பு நிற சாரை பாம்பு புகுந்தது தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் படுக்கை அறையில் பதுங்கியிருந்த ஏழு அடி நீள பாம்பை பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் விடுவித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே கோயில் திருவிழாவில் சிறுவர்கள் உடலில் ஊசியால் நூல் கோர்த்து விரைவான முறையில் நேர்த்தி கடன் செலுத்தப்பட்டது பள்ளத்தூர் பழைய முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பங்குனி திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது நேற்றைய திருவிழாவில் சிறுவர்கள் நோயின்றி வாழ அவர்கள் உடலில் ஊசி மூலம் நூல் கோர்த்து மாலை அணிவிக்கும் வினோத வழிபாடு நடைபெற்றது இது தவிர பால்குடம் தீமிதித்தல் போன்ற நேர்த்தி கடன்களும் செலுத்தப்பட்டன சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியில் ஆட்டோ பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் வண்டலூர் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் அனுமதியின்றி ஆட்டோ பந்தயம் நடைபெறுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டதாக அர்ஜுன் அஸ்லாம் கான் சாலமன் தேவகுமார் கோவிந்தராஜ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் மேலும் நான்கு ஆட்டோக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் அரசு பேருந்து முன்பக்க கண்ணாடியை சேதப்படுத்தியதாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஜெயங்கொண்டம் பிள்ளையார் கோவில் நிறுத்தத்தில் பெண் ஒருவர் ஓடி வந்ததை கண்ட ஓட்டுநர் அரசு பேருந்தை நிறுத்தி அவரை ஏற்றியதாக தெரிகிறது இந்நிலையில் அவ்வழியாக சென்ற இரண்டு இளைஞர்கள் பயணிகள் வருவது கூட தெரியாமல் பேருந்தை இயக்குவதாக கூறி தகராறில் ஈடுபட்டதோடு பேருந்தின் மீது கற்களை விசி தாக்கியுள்ளனர் ஓட்டுநர் அளித்த புகாரின் பேரில் அருண்குமார் மற்றும் சதீஷ் ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே நூறு நாள் பணி நிறைவை பெண்கள் கும்மியடித்துக் கொண்டாடினர் பொன்னமராவதி அருகே ஆலவையல் கிராமத்தில் எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணியாற்றி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்றுடன் நூறு நாள் பணி நிறைவடைந்த நிலையில் பணியாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஆலவையல் மணத்தொண்டி முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் காஞ்சிபுரம் ஏகாமரநாதர் கோயிலில் நான்காம் நாள் பங்குனி உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது வெளி இடப்ப வாகனத்தில் ஏகாமரநாதர் ஏலவார்குழலி எழுந்தருளை பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் சிவகாஞ்சியிலிருந்து விஷ்ணு காஞ்சிக்கு மேலதாளங்கள் சிவவாத்தியங்கள் முழங்க வீதி உலாவாக சென்றனர் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிநடுக்க நின்று வழிபாடு நடத்தினர் மாவட்டம் அரிமலம் அருகே நடைபெற்ற மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் மாடுகள் துள்ளி குதித்து சீடி பாய்ந்தனர் பெருங்குடி அம்மன் கோயில் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது நெடுமாடு பூஞ்சிட்டு மாடு என இரு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட போட்டியில் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டியின் உரிமையாளர்களுக்கு ரொக்க பரிசும் கோப்பைகளும் வழங்கப்பட்டன தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கருப்பூரில் சாலை பணிக்காக பள்ளம் தோண்டிய போது மூன்று சாமி சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன விநாயகர் அம்மன் மற்றும் வராகி சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட தகவல் அறிந்த மக்கள் சிலைகளுக்கு மஞ்சளால் அபிஷேகம் செய்து மாலை அணிவித்து வழிபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த திருவையாறு தாசில்தார் பழனியப்பன் விசாரணை நடத்தி சிலைகளை மீட்டார்
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் வனப்பகுதியில் வனத்துறையினரை தாக்க வந்த யானையால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது குன்னூரில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் செல்லக்கூடிய மலைப்பாதையில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் கூட்டமாக உலா வந்தன இதனால் அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் இந்த நிலையில் யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர் அப்போது கூட்டத்தில் இருந்து ஒரு யானை வனத்துறையினரை தாக்க முயன்றது பின்னர் வனத்துறையினர் கூச்சலிட்டு யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடித்தனர் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து உருட்டன் மீன் சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விருந்து அளித்தார் மீனுடன் காவிரி நீரில் விளையும் அரிசியையும் கொண்டு வந்து சமையல்காரர் மூலம் சமைத்து விருந்து வைத்தார் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள சமூக நலக்கூடத்தை ஏற்பாடு செய்து சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் இந்த விருந்து தயாரிக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவூர் அரசு மாதிரி பள்ளியில் முறையாக முடிவெட்டிக் கொண்டு வராத மாணவர்களுக்கு பள்ளி வளாகத்திலேயே முடித்திருத்தம் செய்யப்பட்டது பள்ளிக்கு வந்த ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பைச் சேர்ந்த ஐம்பது மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் மேற்பார்வையிலேயே முடித்திருத்தம் செய்யப்பட்டது பள்ளி மாணவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல நடந்து கொள்ளாமல் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என உணர்த்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே ஐந்து யானைகள் முகாமிட்டுள்ளதால் கிராம மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பனார்காட்டா வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய யானைகள் ஒசூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் சுற்றித் திரிகின்றன தற்போது ஐந்து யானைகளும் சூதாளம் என்ற கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களில் முகாமிட்டுள்ளன அங்கு யானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டையிட்டுக் கொண்டதைக் கண்டு கிராம மக்கள் அச்சமடைந்தனர் யானைகளை வனப்பகுதிக்கு அனுப்பும் பணியில் வனத்துறை மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா் 